Hello, hello. Oh, Mr. Andres Hernandez. What elegant today. How elegant. Excellent. <laughs> okay. Hi, Esaú. Welcome. Hi, teacher. Hi. What, what, what happened today? So you are very informal and, and Andres is very formal. What happened? <laughs> the opposite, right? <laughs> <coughs> Ah, okay, good. And then I have Jorge. Hi, Jorge. You're in your house. Nice. Yes, in my house. Excellent. Very good. And Christy, welcome, Christy. Hi. How are you? Hi, teacher. Good evening. Good evening, Jorge. And Christy is always elegant. Congratulations. Yes. You're always elegant, right? Oh, yes, licenciado. No, of course. Yes. It's, it's good. The presentation is good. No, Esau is okay. No problem. No problem because he's at home, right? Okay. Hi, Patricia. Welcome. Good evening. Good evening. It's a pleasure to see you again. It's a pleasure, right? And finally, we have Victor. Hi, Victor. Hi, teacher. Sir, yes, good. sir. <laughs> <laughs> Ready to the class, right, Victor? Yes. Yes. yes, I like it. I like it, right? Okay, class. We are going to go to class number seven. Class number seven. Oh, Elizabeth is here. Wait a minute. Okay, and Giovanni. Hi, Giovanni. How are you? Giovanni, Giovanni, do you copy? How are you today, Giovanni? You're good? Okay, so, okay, yes. Elizabeth, nice. I like the picture you have there, right? Good evening, teacher. Good evening. How do you feel today? With energy? Teacher. <laughs> yes, Victor? <laughs> oh, sorry, Victor, sorry. Okay, uh, so... <laughs> Elizabeth, sorry, continue. Uh, uh, do you feel with energy today? Ready? Yes. yes. Good. Nice. I like it. And let me see. Giovanni is listener tonight. Giovanni is listener tonight. Give me a second. Giovanni. Henry Giovanni. Listener, right? Okay, good. Now, uh, another message here. No, only one message. Okay, class, let's begin. Let's begin with the class. Let me see. Mm. I don't have the presentation open. My goodness. Sorry, class. Give me a second. I will open the presentation. Sorry. Okay, English Corporativo, English for Work, Daisy Tree. And today we are going to start with the simple present information question. The class of today is very important. It's very important. Just give me a second here. Okay. Now, I'm ready. I'm ready to share with you the presentation. Okay, ladies and gentlemen, Inglés Corporativo, in Safor, and the teacher Javier Gomez, say welcome to this English class. Today is June 6, 2023. Today is class number seven. Class number seven. <laughs> okay, it's dangerous to use the hands today, right? <laughs> okay. Yes, class number seven. <laughs> okay, the simple present information questions. The simple present information question, right? Okay, here we go. Uh, Patricia, can you read the, the, the objective, please, for tonight? 
I will be able to introduce personal. Uh, personal, personal, personal. Personal property information about their position. Position, very good. Okay, good. Now let's start. Do you usually receive business guests in your workplace? I mean, other people that come to your company? Patricia, the same questions to you, right? Do you receive people from other companies related to business, Patricia? Yes. Yes? Okay. What kind of people visit your company? Client mm. from other branches, de, otra, de otras oficinas. Yes. Ah, okay, interesting. Good. Now, Victor, what about you, Victor? Ya llegó la luz, Victor. Yes, acá de venir, teacher, pero no conectaba el internet. Ah, okay, good. Pero your... la cámara. Ok, good, pero ya está todo bien. Ahí me, me avisa si puede participar. Yes? Ok. Good. Now, do you usually receive other people, you know, guests, invitados, right, in your workplace, Victor? Yes or no? ¿Cómo sería, perdón, la, la pregunta que como acá está okay. llevando algo fuerte? Do you usually receive business guests invitados a su trabajo, right? Relacionado con el negocio. Mm -hmm. yes. yes or no? Yes. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you, Victor. Now, Elizabeth, do you usually receive business guests in your workplace? Yes, teacher. Oh, nice. And what kind of people visit your, your company? Uh, colleagues? or clients or managers who visits the company Elizabeth Hola who visits your company quiénes son sus invitados eh, customers eh, managers eh, jefes de otras compañías right? o, o, o colegas o, o colegas que llegan a visitar eh, colegas y jefes de otras compañías Okay, so you interchange information, right? Nice. Yes, yes. Interesting, interesting. Very good. Okay. Now, uh, and... It's, uh, se me escucha bien. Es que acá empezó a llover también. Entonces, por rato, no sé si es mi... O... Okay, uh, Elizabeth, I listen perfectly. La escucho okay. perfectamente. Me imagino que, okay. que, que, ¿cómo se llama en... En su caso, ¿le cuesta escucharme un poquito a mí? ¿O, o me escucha bien? No, ahorita sí. sí. Va, muy bien. Eh, sí, por ahí estaba un compañerito promocionando unos orejeras, ¿verdad? Por si alguien está interesado. Eh, okay, sí. Hay que hacer la inversión. A veces, miren, yo antes hablaba así, sin, sin esta cosita, pero ya me acostumbré porque, porque, por ejemplo, aquí a veces tengo un perrito que se pone a ladrar, ¿verdad? Entonces interrumpe la clase o a veces pasa vendiendo tamales ¿va? tamales, tamales ¿no? ok eh, y entonces se oye, ¿verdad? entonces, uy, qué pena, siento yo, ¿verdad? pero si ustedes pueden hacer una inversión yo sé que no es que valen tres dólares, ¿no? son, son un poco caritos, pero pero es bueno, ¿verdad? Y, y les va a ayudar muchísimo, crean, para todos para todos, ¿verdad? Mario los que yo compré estaban bastante baratos ahí en Simán. Ah, ah, ok. Para, para los que ofrecen. Para los interesados, para, para los interesados ahí en Simán. El mío los compré en las pulgas. <ríe> También bien baratos. Yes. Hasta lucitas traen, ¿verdad? Ahí vamos a conectar a lucitas. Si no, también pueden funcionar los de tipo pastilla. Hay unos uh -huh. que tienen cancelación de ruido. Son bastante buenos. Ok. Nice, ¿no? Thank you very much. Bueno, ahí es de probar, ¿verdad? A veces sí es un poquito incómodo estar, uno se siente todo raro ahí con, ¿verdad? Pero, porque son dos horas. Entonces, pero, pero sí, eh, 
el sonido, yo los oigo nítidos, ¿verdad? ustedes los oigo bien. A Sí, veces... no, también estos están, están bastante populares. Pues. Ah, bueno. Y, 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 ajá, Mario, pero fíjese que yo oigo algo atrás de usted, se oye un poquito. Sí, el problema es que no estoy en mi casa, estoy Ah, en mi casa, ok. bueno, fuera. Ah, bueno, bueno, bueno. Ok, excelente, muy bien. Ahí está Mario siempre presente en, el, en la clase, ok. Good. O cualquier recurso que utilicen, ¿verdad? Eh, es bueno, porque a mí a veces me ha pasado que también aquí está lloviendo y, y antes no escuchaba nada. Entonces dije yo, no, vamos a comprarnos que sea unos ahí en, la, en las pulgas. Miren, hasta con, con, con lucitas ahí, ¿verdad? ¿eh? Estilo gamer, ¿verdad? <ríe> Estilo youtuber, ahí. Ok. Good, thank you. Now, let's continue, right? Ok, Enoch. The question is for you, Enoch. Do you usually receive business guests in your company? Hello, teacher. Teacher. Yes, Andrés. Sorry, lo voy a interrumpir. Este, voy a manejar ahorita, así que voy a ir nada más ahí pendiente. De... Solo oyente, Siente. solo oyente, vaya. Sí. Ahorita le, le pongo aquí. No, eh, no, no. Cuando, cuando llegue a su destino, me avisa. Bueno. Ok, good. Thank you. Now, enough, please. Do you usually yes, receive teacher. Uh, yes, invitados? In, yes, in teacher. Uh, yes. yes, teacher. Um, is manager? Managers is partner, chips, the other, the other distrib distribution. Distribu Ajá. ¿Cómo se podría decir distribuidores? Eh, distributors, distributors, uh -huh. eh, distributors, colleagues, 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 colleagues. Mm -hmm. eh, um, um, CEO, CEO oh, también, the CEO, CEO. Oh, sorry, sí, yes, okay, <laughs> okay. Yeah, Ajá, yes, 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 <laughs> anyway, we have to, and we have to, to say, right, welcome to the company, right, Ajá. yes, Oh, and no, you're yes, a good teacher. employee. You are going to be ah. a manager. You're going to be a manager. I am the CEO, right? No. <laughs> sí, okay, todo como no. santo uno. <laughs> I'm a... Sir, yes, sir, right? <laughs> yes, sir, yes. yes. <laughs> uh, in this moment, right, when the when the CEO is is visiting you, right? You you are like this, look. Oh, um... Okay, when the CEO yes, is visiting. Yes, exactly, excited, <laughs> exactly. excited. Exactly, right? <laughs> you are exactly. an angel. <laughs> you are the best worker. <laughs> and you say, Enoch, I am the CEO. You are promoted to be a manager. <laughs> okay, thank you, Enoch. Thank you very much. Yes, teacher, no. teacher. Yes? Uh, close, the, close the camera for eating, no, eight, eight now. Ah, okay, good. Uh, uh, so in in a moment you will turn on the camera, right? Yes, teacher. Okay, good. No problem. I understand. I understand. Good. Let's continue, right? Let's continue. Okay, class. This is the vocabulary for tonight. Trainer. A trainer is a person who trains people, right? Entrena o capacita, right? A coach. A coach, for example, right? Instructor. Uh, sometimes some of my students tell me coach. I guess I am a coach too, right? Or you can call me teacher. No problem, right? Teacher, coach, etc., etc. But uh, I don't like people call me licenciado. I am licenciado, but no, uh, I don't like people say licenciado. I feel, I don't know, very serious. I don't, I, I don't like it. I don't like it. Okay, you can call me teacher or you can call me trainer or coach. Whatever you want. So trainer is a coach, right? An instructor. Now staff. Staff is all the people employed by a particular company. For example, a Grupo GBO. In the case of Enoch, right? All the people that work in GBO yes. is is the staff. The staff, right? It included Enoch, right? A, or for example, in the case of Cristina, right? All the people that work in a Banco Atlantida is all the people is the staff, right? The crew. No tengo micrófono. Jill. Oh, sorry, Jill. 
Ahorita le escribimos a Jill, permítame. Solo le escribo un mensaje aquí a Jill. Aquí está. Entonces solo va a estar participando, ¿verdad? Only listener. Ok, thank you. Permítame, voy a anotar aquí a Jill. Ok, Giovanni the listener. Andrés momentáneamente listener. Y Jill también va a estar the listener. Uki Duki. Nice. Now, uh, in charge of. In charge of is that you are in control of something, right? For example, uh, this class, the teacher, me, I am in charge of the class, right? I, I say, uh, Mario, please make the commentary. Uh, no, please comment. So, okay, we are going to see this class. We are going to repeat. We are going, etc., etc. So, I am in charge of the class, you know? And I don't know, for example, uh, Mario is in charge of, of the human resources department, right? Oh, Enog is in charge of the sales department, right? Etc. Etc. Right? Now, let's go to the conversation. Look, look, look at this. Miss Tate says, hello, good morning. Are you Mr. John? <clears throat> yes, I am. Uh, I miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Oh, hello. Nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. Mario Gonzalez. I don't know only Mario. Mario. He's the branch manager. And this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet, nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo or Leo. What do you do? And Leo says, nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Uh, Mr. John, what does the girl over there do? Oh, she's Nisa. She's in charge of the purchases. Purchases, right? It's the compras, compras. Encargo, encargada de las compras, right? She's in charge of purchases. Okay, class? Come on. Listen and repeat. Listen and repeat after me, right? Ready? Are you ready? Come on. Repeat. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Welcome, Esmeralda. Welcome to the class. Hello, teacher. Thank Hello. you. Everything is okay? Yes. Yes? Good, good. Continue. Repeat after me, everybody, yes. everybody. Okay. Microphone off. Vamos a apagar los micrófonos. Okay, repeat. Okay. Uh, hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager. And this is Leo, or Leo in English, or Leo. <laughs> Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Mario.
Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Staff. Great. Uh, Mr. John. What does the girl over there do? What does the girl over there do? What does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of purchases. Purchases. She's in charge of the purchases. Sorry, in charge of purchases. Okay. Now, one more time, right? One more time. Faster. Now, this time faster. Ready? Hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager, and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Uh, Mr. John, what does the girl over there do? She is Nisa. She's in charge of purchases. Okay, one more time. The last time. Ready? Okay, repeat after me, please. Hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you.
Hello. Nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager. Branch manager. And this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Uh, Mr. Young. What does the girl over there do? What does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of the purchases. She's in charge of the purchases. Okay. Questions? Now, let's start with the conversation, right? But before, oh, the attendance. Oh, I'm sorry. I have forgotten, right? I've forgotten the attendance. So, ready? Say present, please. Eh, solo Jill, que él tiene mal el micrófono, Giovanni, que está de oyente, y Andrés, que, están, que está viajando ahorita, ya les tomé la asistencia, los tres. Pero, por favor, cuando diga su nombre, me ponen el chat present, ¿ok? Cuando diga su nombre, me ponen el chat present para que quede registrado uh, para Insafor, ¿ok? Good. Solo eh, Jill, Giovanni y Andrés que han pedido permiso. ¿verdad? El resto, pues entiendo que están activos. Ok, Enoch. Present teacher. Cristina. Cristi. Creo que el micrófono le está fallando, Cristi. One, two, one, two. Hoy sí, hoy sí, vamos a ver. Ok, good. Ahora sí ya la escuchamos, Cristi. Thank you. Now, Carolina. Good evening, teacher. I'm present. Good, thank you. Eh, Esaú. Okay. Present. Elizabeth. Present, teacher. Jill. Giovanni. Beatriz. Oh, Jennifer Beatriz. No puede ser. Jennifer siempre está presente. Ok. Uh, presence, Jill. Nice. No está esta noche Beatriz. Quiero ver si hay algún mensaje en el grupo porque no... No me ha mandado nada, Beatriz. Ella nunca falla. Ok. Eh, vamos a ver. Dice Manuel with the internet. Ok, Manuel tiene problemas con internet. Y 
uh, teacher estaré ausente, pero es que no, no, they just have, dice, no sé quién es. Bueno, ya vamos a ver en la, la asistencia. Eh, el link para conectarse ya se los enviaron ahí, ¿verdad? Pueden usar el mismo link todos los días. El mismo link es para conectarse a clase, así que no, no hay problema con eso. Ah, aquí está contestando la compañera, ¿verdad? El link le, le dice, el, no sé quién está. ¿Cómo haremos para conectarnos hoy? Dice, sí, ya entraron muy bien. Eh, sí, eh, la compañerita eh, de inglés corporativo este, le estaba poniendo cómo ayudar, pero, pero eh, seguido les ponen el link ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, el mismo link que usaron ayer, antier, es el mismo de todos los días, así que el mismo pueden utilizar cuando tengan problemas para conectarse, ¿ok? Sí, pero no veo ningún mensaje de Beatriz. Voy a pasar el listado y vamos a ver. Manuel creo que sí tiene problemas con internet. Bueno, vamos. Eh, Jennifer Guadalupe. Sí, sí, sí. Oh, welcome. Eh, Jorge. Present teacher. Eduardo. Mr. Flores Aguilar. Present teacher. Ok, thank you, Eduardo. Eh, Karina. Karina Alejandra. Alejandro. Manuel. Sí, Manuel ya dijo ahí que tiene problemas con internet. Mario. Thank you. Oscar. Mr. Castillo Ramos. Hello, hello, Mr. Castillo Ramos. Oscar. Ok. Parece ser que no está Oscar. Ok. Eh, Patricia. Present teacher. Thank you. Esmeralda. Present teacher. Good. Patty, you're ok. Todo está bien. La, la oigo un poquito malita de la gripe, ¿no? Todo está bien. ¿Puede participar? Yes. Sí, si no, sí, si no sí. dígame, si no dígame, porque si está mal de salud, solo puede estar de oyente, ¿verdad? Puede, sí puede participar. Ah, ok, excelente. Qué chica más valiente, ¿verdad? Tal vez okay. a ver si me quita la fiebre. Oh, tome agüita, tome bastante agua, oiga. Sí. Ok, eh, Víctor. Sí. Víctor, ¿ya pagó el recibo de la luz? <risa> Ya le echaron en la luz otra vez. Ha quedado bien, bien débil el internet. No, pero yo le escucho ha bien. Lo escucho así como trabado. A ver, a mí me escucha mal. Sí, pero no es mi internet. No, pero a usted yo lo escucho perfecto y la imagen nítida ahí, ¿verdad? ¿Verdad que usted tiene ah, un color sí. verde? No, hombre, azulito. Azul, vaya, ve, hasta los, los ojos <ríe> se ven ahí de otro color. <ríe> ok. Thank you, Víctor. Sí. Eh, Vilma. Mi Sargueta. Vilma Rosibel. Hello, hello. No, ok. Bueno, entonces, es que aquí me han escrito, miren, eh, dice que no va a poder estar en clase. Estaré ausente. Pero solo dice Bellas Have. No, no sé quién será. Si es chica, creo que es chica, ha de ser Beatriz. Vamos a ver, o oh, Karina. Bueno, espero que puedan conectarse más tarde. Sigamos con la clase, chicos. Let's continue, right? Now, uh, I'm going to have four students tonight. Eh, Alex, Alex, you're going to be Mr. John. Cristina, Cristina, you're going to be Miss Tate. Eh, Mario, Mario, you're going to be eh, Mario. Mario, 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 <ríe> yeah, Mario es Mario, ok, en, vamos a ver, ¿quién más no va a participar? Eh, Carolina, Carolina, you're going to be Leo, Leo, right, yes, Carolina, Carolina, ok, yes, ok, good, hola, 
Yes, I can hear you. Ahora sí la escucho, Carolina. Yes. Okay. Usted va a hacer lío. Solo va a leerme una, una, una oración nada más. <ríe> ok. Thank you. Now. Class, are you ready? Ok. Enoch, Cristina, Carolina, en Mario. Action. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, uh, I am. Okay, wait, 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 wait a minute, wait a minute. Eh, Carolina, eh, usted me habló con mi state. O oh, Cristina, ¿quién me habló? Cristina. Cristina, ah, perdón, si es que les confundí las voces. Perdón, Ay, que, perdón que les interrumpí en la conversación, sorry. <ríe> ok, again, sorry, eh, oso para el teacher. Oso para el teacher. Ok, ready, begin. One, Pero empezamos two. nuevamente. Yes, please. Action. Bye. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. I Mr. Miss Dave. I the train the trainer. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you, Mr. Tate. No, Miss Tate. I'm sorry, <laughs> Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's he's the branch manager, and this. Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Sigue Leo. Carolina, ready? Okay. Nice to meet you. I'm in share of the kitchen staff. Great. Who, Mr. John, what does the girl over over there do she is Nisa she is in charge of purchases purchases right purchases mm -hmm. purchases okay. yeah thank you very much thank you thank you very much right and uh, if you take the part of Leo Carolina you make like this right Carolina Leo, right? <laughs> okay, good. Now I need two more, four students. Uh, oh, hola, we teacher. have uh, Esaú. Uh, uh, Mario, Mario, do you have a question? Dice que ahorita, uh, sí, eh, voy a estar de oyente porque ah. voy, a ir a, a, voy a pasar con mi mamá y luego voy a Está bien. para la casa. Y luego va a pasar comprando semita para todos, ¿no? Ah, ¿A dónde nos reunimos? Me interesa. <risa> ok. Yeah. Good, Mario. No problem. No problem, Mario. Ok, good. Listen, right? Good, Mario. No, pero me gusta la actitud de Mario. Listen. ¿Dónde nos reunimos? Dice Mario. No es como por ahí que nos quedaron debiendo un pollo, ¿verdad? Este. Andrés y, y Esaú. <risa> en, en no no que estaba... quedaron los padres. Eh, Eduardo, ¿se acuerda? Eduardo, los lo vales ahí nos, nos dejaron. <ríe> no, Enoch no estaba en el ah, grupo. Yeah. Eh, yes. Enoch no estaba en el grupo anterior, pero el, eh, es una historia, ¿verdad? Un compañero, pero era broma, era broma, yo entiendo que era broma. No, 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 no. Y no, y no era broma, y es really. No, no. He, he, has, he has a vale por, por No, pero era para los trabajadores, Eduardo. Okay. <ríe> okay. Yes. No. no. Ok, igual que la semita, es virtual, ¿va? no van a creer que es de verdad. Ok, good. No, de semita está pendiente. Está pendiente, sí. No, en verdad, en, o sea, en, en vivo y en directo, está pendiente. No, no, miren, lo que vamos a hacer es cuando sean las luces campero, ya nos vamos a reunir todos. ¿va? <risa> ok, good, let's continue, let's continue, right? Eh, vamos a ver, tengo a Esaú. Eh, Mr. John, right, Esaú. 
eh, Elizabeth Mistate. Y, okay, teacher. Yes, y luego me va a ayudar Jennifer. Jennifer va a ser Mario, ¿ok? Y Jorge va a ser Leo, Leo, right? Yes, Jorge. Elizabeth. Okay. Ready? Okay. Yes, teacher. Ladies and gentlemen, right? From Hollywood, sorry, from Hollywood, California. Action. Okay. Hello. Good morning. Are you Are you Mr. John? Oops, sorry. ¿Qué, qué estoy haciendo? Permítame. Okay, yes, ahí estamos. Mm -hmm. Yes, I am. Um, Miss State. Um, the trainer, nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mr. Mistake. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager and this, this is Leo. Aha, uh -huh, Mario. Mario is... I'm lost. Let me see. Ya me, ya me perdí. You eh, go, eh, Jorge, Jorge, yes. Jorge, you are Mario. No, no. Era no. Leo. Ah, Jorge Leo. Entonces. Eh, Acaban de ¿quién? escribir el chat, teacher. Ah, que está lloviendo. Dice, donde Víctor está lloviendo. Y Henry Giovanni también tiene problemas. Vamos a ver. Porque a lo único que hacen que. Hello, hello. Por ahí se oye. Me están regañando. No, sé. no, es la tele. <risa> no, es la tele, no sean así. Permítame. Sí, Quiero... Creo que... Ahorita, Creo que pusieron el silencio justo cuando se escucharon los porrazos. Sí, sí. No. Estoy que está lloviendo. Híjole. Híjole, ustedes son peor que mis vecinos. Porque... <risa> Les gusta inventar, ya vi. <risa> no, permítame, le voy a contestar a Giovanni. Chambre, va, teacher. Sí, no, en la tele era. Tiene mi pasión. No, por favor, no estén así. Vaya, no, este, la vida. Luego dice, Víctor, está lloviendo, dice, pero logro escuchar. Bueno, está bien. Entonces, pero ¿a quién le asignamos eh, Mario? Pues ya me confundí. Solo, ah, solo recuerda que era una hembra. Era una, no, una chica se dice. Vaya, no, este. Allá en Mario, teacher. Allá en Mario. Allá, allá en Mario. No, no, pero es que Mario es Jorge. Ah, no, ah, no, no Leo. Mario es Leo. Eh, Jennifer. Pero tú con la compañera Jennifer. Ajá, Jennifer. Eh, no era lo, la otra. No, Jennifer, bueno. pero usted, usted, es, usted es Mario. Va, vamos a ver. Ok. <ríe> ok. Mm. Hello, nice to meet you. No, no, welcome. Welcome, welcome. Nice to meet you. Okay, excellent, Jennifer. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I am chair of, of the, the kitchen staff. Great. Oh, Mr. John, what does the gear over there do? She's Nisa. She's in charge of pushes. Purchases. Congratulations. I like it, right? I like it very much. Solo nos perdimos en los roles, pero a la hora de pronunciar todo bien, ¿ok? Dooley says congratulations, right? Congratulations. Yes. Very nice. Ok. Now, Elizabeth, do you have a question? Ah, no, claps, claps, no, yes, no. claps, yes, claps. <laughs> yes, yes. Yes, thank you, thank you very much. Good, that's it, right? Now, uh, two, uh, I need the last group, right? Vamos a ver si podemos con el otro, si no sale, no alcanza la cuenta, right? Uh, Eduardo, you're going to be Mr. John. Ya no nos alcanza, quiero ver. Patricia, you're going to be Miss Tate. 
Esmeralda, you're going to be Mario. And Vic, ah, no, Victor, ya se le fue el internet. Victor. Hello, Victor. Yes, teacher. Sí puede participar. Vale, usted va a ser Leo. Leo, la parte más chiquita ahí, Leo. Okay. okay. Ready? Yes. One, two, three, action. Hello, good morning. Are you Mr. John? Yes, I am. A mistake. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Mistake. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager. Traiga tu comida. And this is Leo. Traiga la comida. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. Nice to meet you. I am in the char in charge of the chicken staff. Staff. Great, mm, Mr. John. What does the girl over there do? She's Nisa. She is a, she is in charge of purchases. Good. Thank you very much. I like it. Right. Con comida incluida, la conversación. Nice. I like it. <laughs> venga, <Okay>. venga. <laughs> ok. Todo es virtual. ¿va? Si nos traen unas tortillitas aquí, pues las compartimos. No hay problema. Con quesito ahí. ¿va? <laughs> ok. Good. Now, any question, class? Now, please. Volunteers. I need you to complete this, this question, right? They are incomplete. Can you help me, please? The, conver the questions are from the from the conversation, please. Okay, I will show you the conversation again. What does matter? What does? Okay, good. No. What does what does Mario do do what does Mario do? Uh, right? Number two. What do you do, Leo? What do you do? You do, Leo. Do, 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 right? Oh, do and do. Yes. Good, no. thank you. Number three. What does Misa what does, do? What does Misa, Misa do. do, right? Nice. Class, repeat after me, please. Repeat. It. Thank you, Patty. No. What does Mario sí. do? Repeat, please. What does Mario do? What does Mario do? What do you do, Leo? What do you do, Leo? What does Nisa do? What does Nisa do? Okay, thank you very much. Thank you very much. Notice that here uh, we are making information question, right? Information question in simple present are different from uh, the yes no question. For example, the yes no question says, Eduardo, do you do you like coffee? And Eduardo says, Yes, I do. No, I don't, right? But when I say information question, I say, where do you live? What do you do? Where does your brother work? Uh, what does your father do? Et cetera, et cetera. So in this case, for example, uh, what does Mario do? Uh, yes, he does. No, right? No. No, yes, he does. Is What does Mario do? He is a teacher. He is an engineer. He is a doctor, right? What do you do, Leo? I am an engineer. I am a, a professor. <laughs> I am a, a, an assistant, right? Understand? Okay. Now let's continue, please. Good. Now, 
information question, right? They are used to request information. Son usadas para pedir, to request information that has not previously mentioned. They always begin with the word, with that WH word, for example, with what, what do you do, you know, where, where do you work, when, when do you, when do you have lunch, for example, right? Which, which color do you like? How? How long do you um, do you like to practice English, right? Who's who's this who's this pen? Whom? Whom did you bring to the party? And who? Who likes who likes football, for example, right? So these are the W's word we use to describe, you know, the information question, right? Let's go to the examples, right? Let's go to the examples. Hello, teacher. Yes, Eduardo. O Andrés. No. Ajá, uh -huh, Andrés. Este, ya estoy en casa, solo que me quedaría siempre como oyente. Ah, oh, okay, good. Buen provechito, entonces, ahí. Okay, yes. <laughs> como sabe. No, no, viene de trabajar, viene cansado. Hay un pedacito de pollito ahí, no cae mal, ¿verdad? Así que tranquilo, usted sigue oyendo la clase. Okay. Cuando pueda bueno, participar, pero... me, me avisa. Oiga, tranquilo. Bueno, bueno. Okay, okay. Dino, Dino no. is hungry. Oh, Dino is hungry. Yes, he, he wants. Dino wants uh, some uh, some chicken, right? Yeah, I want to eat people. No, no, Dino. People, no chicken. No people. Okay, good. Now, uh, the use of information question. Look, W is word. What it refers to things, causes, right? Abstract or concrete, who refers to people? Gente. Who refers to people, right? Yeah, people. They are delicious. They know, please. Okay. Who refers to people, right? Where refers to place, places, right? When refers to time, tiempo, right? Whose refers to possession? You say, the quien. The quien, right? Why refers to reason? In this case, this is answer uh, because, right? Why uh, does why does people like Alianza, for example, right? Because Alianza is an excellent team, for example, right? Good. And then which? Uh, Sorry, any commentary? Uh, Eduardo, please, no haga comentarios sobre el FAS, Eduardo, please. Ok. No sé por qué Eduardo le pone así al FAS. Bueno, no sé. Ahí cada quien. Ok. A ver, lo no. ignoran siempre, teacher. Sí, no, no sé. No sé por qué, Eduardo. Say that, you, you say that, Alianza. You no say that. You don't say that, FAS. Ah. Ok. Que pleitista este, Eduardo. Okay, now, why is for reason, then wh which is for choice, option, right? Opciones, right? O options. Whom is for people, pero como objeto, right? A quien, a quien, se dice, okay, yes. Y how is for manner or form, manera o forma. Eh, generalmente va acompañado con, con palabras como how long, how good, how, how hot, how big, etcétera, etcétera, right? Igual que el what, también va acompañado a veces con what time, what color, what season, what, what, eh, what flavor, etcétera, etcétera, right? Okay, good. Repeat after me, please. What? Who? Where? When? Who's? Why? Which? Whom? How? Good. Any question? 
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Any question? These are the words we use in uh, information question, right? No? No questions? Eduardo, any question about this? No, no. Okay, thank you, Eduardo. Thank you. Now, let's continue. Now, example, right? Uh, we have information question with the verb to be, right? In this case, W is word, verb to be, subject and compare. Where are they from? Where is Esaú from? Esaú is from Lourdes, right, Esaú? No. Uh, uh -huh. So, Opico. Victor is Lourdes, okay. Esaú is from Sonsonate, no, wait. Santana. <laughs> ah, yes. Con razón le va al fa. Está bueno. No, no está bien. Es válido esa voz. Es válido, sí. Ese era el punto, Baticha. Sí, ese era el punto. <ríe> <ríe> Igual que Eduardo. Sería raro que no le fuera el FAS, ¿verdad? Está bien. En cambio, Víctor y yo le vamos a la alianza. Gracias, Víctor. Thank you very much. Ok. Good. Solo que ya no vamos al estadio porque es muy peligroso. <ríe> What is your name, lady? What is the word is you know, here, and the subject is your name, right? And the company, right? This is with verb to be. Now, we have question with a simple present, right? In this case, we have the W is word, the auxiliary do and does, the subject, the verb, and the complement, right? When do you play football, for example, right? What does he do on vacation? Okay, class, listen and repeat. Where are they from? What is your name, lady? What does he do on vacation? When do you play football? Sorry. Okay, class. Any question about the structure of the question of the information question? No questions? Okay, continue. How to use simple information question, right? Uh, in some question we you do, for example, we use do, uh, when do you play football, for example, right? And in some question we use does. What does he do on vacation? What does he do on vacation, right? So we use do. And we use does. Okay, good. Now we're going to make, a, we're going to show you, I am going to show you some examples how to use information question with do and with does. What do you need? What does she want? Why do they want that suit? Why does she like this type? What color do you want? What size does he need? Which sweater do you want? Which shoes does she like? Okay. And, and we have the specific answer, right? What do you need? A blue tie. What does she want? New bags, right? Esta es la única pregunta que uno le hace a una mujer y nunca dice no. Ok. Siempre necesitan cartera la chica, ¿verdad? Ok. Good. Repeat after me, please. 
Ah, no, sorry. No, no don't not repeat. I, I, I'm reading, sorry. Todavía sigo leyendo. What do they, why do they want that suit? Oh, because it's new, right? Why does she like this tie? Mm, because it's gray. What color do you want? I want black. What size does he need? Extra large. Which sweater do you want? The green one. Which shoes does she like? The black ones. So notice that when I say one, in this case, it's substitution for sweater. The green sweater. Instead of say the green sweater, we say the green one. Which shoes do you, does she like? The black ones. Shoes is plural, so substitution for shoes is ones. You don't say the black shoes, no. You say the black ones. Ones is a substitution. It's a substitution for, for the shoes, right? Okay, good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. What do you need? What does she want? Why do they want that suit? Why does she like this tie? What color do you want? What size does he need? Which sweater do you want? Which shoes does she like? Good. Any question, class? Now we're going to make an exercise, right? Complete the question with do or with does. Do or does, right? Okay, now we are going to complete with do and does, but I'm going to take the attendant for the second time. Ready? Uh, in el caso de Jill, Giovanni, uh, Mario, y Andrés, pues solo me van a decir presente en el chat, ¿verdad? Pero ya les tomé la asistencia. Ok, eh, Enoch. Present teacher. Cristina. Present teacher. Carolina. Carolina. Thank you. Here I am, teacher. Yeah, thank you. Esaú. Present. Elizabeth. Present teacher. Jill. Giovanni. Uh, Jennifer Beatriz. Beatriz. Jennifer Guadalupe. Present teacher. Thank you. Jorge. Present. Eh, Eduardo. Present. Karina. Alejandro. Manuel. Mario. Oscar, Oscar Andrés, good. Oscar Daniel, present teacher. Okay. Present. Oscar Daniel, present oh, teacher. no le había puesto asistencia, Oscar. Ahorita le pongo. Eh, Oscar Andrés. Eh, sí, Oscar Daniel, pero Oscar Andrés eh, ya, ya está en casa, Andrés. Yeah, sí, yes. Lo que le dije okay. que iba a estar. No, no, está bien, pero eh, sigue de oyente. Andrés? Yes, yes, sí, yes. Va. Está bien, va muy bien. 
Yo, yo puedo estar activo, teacher, no hay problema. Excellent. Thank you, Oscar. I like this attitude. Mm -hmm. I like. Yeah, yeah, thank you. Good. Oscar Andrés de oyente todavía. No, no hay problema, Oscar. Now, eh, Patricia. Ese. Esmeralda. Esmeralda, hello, hello. Dios cuatro, Dios cuatro, Esmeralda, Esmeralda. Ok, thank you. Eh, Víctor. Present teacher, present. Thank you. Vilma. No está presente ahora mismo. Ok, good, thank you. Thank you very much. Solo voy a repasar eh, por última vez los que están ausentes porque... Eh, Beatriz, Karina, Luis Alejandro, Manuel Eduardo, Vilma. Okay, that's it, right? Now let's let's work together, right? Now, are you ready? Volunteers, number one, do or die. Oh, yes. Hi, teacher. When to do when do they go to the mall? When do they go to the mall? Good. Number two. What side does she make does. dinner? Excellent. That's right. Number three. Do. Do. Mm. Your son is singular or plural? Uh, plural. Ah, right. No, no es plural. It's not plural. It's singular. Only singular. one son, right? It's ah, singular. okay. Yes, son. Okay. All right. That's your son. Play football. Okay. Number two. Number four, I mean. <laughs> Do. Do. Your son. ¿Cuántas personas es tu hijo? Das. 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 das, right? Das. Yes, das. What time does your son come home? Good. Two. Two. Okay. Number five okay. is do. Two. Two. Six. Das. 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 Okay. Eh, number seven. Das. Das. Das, right? Das. Eh, number eight. Das. 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 Ah, voy a desconectar los, los micrófonos un ratito para que estemos todos a la misma sintonía, ¿ok? Very good. Now, listen and repeat, please. Listen and repeat. Ready? When do they go to the mall? What time does she make dinner? How often does your son play football? What time does your son come home? Huh? What time, right? What time does your son come home? How often do you clean your room? What time does she go to bed? When does your teacher check your homework? How often does Francisco do the laundry? Hmm. 
Okay. Good. Let's continue with the practice. Okay. Question with who? Who visits your uncle in La Unión? Okay, class. Pay attention to this topic because this part is very difficult. Attention, attention. This part is difficult. This part is difficult to understand. So pay attention. Now, remember, we have the formula, right? The formula is simple. Is what do you eat, for example? What do you eat? I eat chicken. I eat chicken. So what information question were number one? Do auxiliary. Number two. Number three, you is the subject. And four is the verb, right? Is the verb. So Information question, auxiliary, subject, and verb. Four part, right? Todas las oraciones de información van, eh, están constituidas de cuatro partes. Yes? Okay? Good. Now, who visits your, your uncle? Ah, que mentiroso es el teacher. Nos dijo que cuatro partes. Aquí solo hay tres partes. Yes. This is the exception, class. Who is the exception? Okay? So, but when? Pero, ¿cuándo vamos a usar el who y no vamos a usar el auxiliar? Okay? For example, here, look. Who visits your uncle in the union? ¿Quién es el que, está, que visita a tu tío allá en la unión? Uh, my father does, right? Mi papá. Okay? So when I say who, I am referring to the subject. Cuando yo pregunto sobre who, me estoy refiriendo al sujeto, right? Yes? Al que hace la acción. ¿Quién es el que hace la acción? ¿Quién es el que visita, right? Who visits? Okay? Oh, sorry. ¿Quién es el que visita? Perdón. Ok. Good. But now, we have another vision of this sentence. Who does your father visit in la unión? Ok, listen. Ah, aquí estoy usando auxiliar de. Who does your father visit? Who does your father visit? Cuatro partes. Nuevamente regresamos a las cuatro partes, no en tres. ¿Por qué? Ah, ok. Pay attention in this. Aquí está la clave. Sorry? Jorge? No. Ok. Because who is the... Perdón, Jorge, no, no le copio. ¿Por qué lleva no, auxiliar? Porque ahora va a incluir el sujeto en la frase. Yes, muy bien, Jorge. Ahí lo ven todo calmadito, Jorge, pero tiene razón. Está en lo correcto, yes. Porque aquí menciona your father. Entonces, ¿quién es el sujeto? El sujeto en este caso es el father. This is the subject, look. Your father is the subject, right? Ok, entonces, ¿qué sería who? Si el sujeto es your father, ¿qué sería who? Who sería el objeto. The object, right? Copiamos aquí. Copiémoslo aquí para que vean. Who sería el, el object, el object, right? Y your father sería el sujeto, right? Ok. Who is the object and your father is the, the subject, right? ¿Quién es el que está realizando la acción? ¿Quién es el que está visitando? Ah, tu papá. ¿Y a quién está visitando? Eso es lo que no sé. Por eso estoy preguntando, ¿no? Por eso es el motivo de la pregunta. Entonces, ¿quién es visitado? 
quién es el objeto. Esa es mi pregunta. Y el anterior es quién visita. ¿Quién es el que hace la acción? ¿Quién es el sujeto? ¿Yes? ¿Understand? In this context, the first, the first one, the first one is the subject, right? En la primera oración, el who es el sujeto y en la segunda oración, el who es el objeto. En la primera oración, el who es el que hace la acción, el que visita, ¿sí? Y en la segunda acción, el, el who es el visitado, ¿sí? A él lo visitan en la dos. ¿Ok? Entonces, cada vez que usamos el who como sujeto, desaparece el auxiliar. Y cada vez que usamos el who como objeto, entonces usamos otra vez el auxiliar. ¿Ok? Good. I repeat. I will say in Spanish. Pay attention, right? ¿Quién visita a tu tío? El tío que vive en la unión. Mi padre lo hace. O sea, mi padre es el sujeto. Porque él es el que hace eso. Entonces, es lo que estoy preguntando. ¿Quién es el sujeto? No? En la segunda. ¿a, ¿A quién visita tu papá? ¿Quién es el visitado? Ok. My father visit my uncle. Right? Quiere decir que en la dos está preguntando quién es el que es visitado, a quién, a quién el, el papá va a ir a visitar, ¿ok? So, look at this. Ah, ahí estamos. Don't use do or does with who if the question is about the subject. Siempre que la pregunta sea sobre el sujeto, no vamos a usar ni do ni das. ¿Ok? Always use the third person singular. Siempre vamos a usar la tercera persona singular. ¿Miren? Quiere decir que no vamos a decir who visits, sino que who visits. ¿Right? Who does live here? No, no es correcto porque no se usa el auxiliar. Número dos. Who live here? No. It's not correct. Why? Because we don't have S in the verb. No le agregamos la S al verbo. Entonces está incorrecto. Yes? Ok. And number three. Who live here? Cling. Correct, right? Who lives here is correct because no Teacher, auxiliar. Yes. I'm sorry, interruption. Yes. Y, eh, quiere decir en la última quién vive aquí, verdad? Quién vive aquí, yes. Está preguntando en no quién es el que hace la acción o en otras palabras está preguntando quién es el sujeto, ¿sí? Eso es lo que está preguntando. ¿Quién es el sujeto? Who lives here, right? Entonces, en ese caso está correcto. Ese es totally correct, right? Totally correct. Who lives here? Yes, I like it. Me, I live here. I am the dinosaur. Okay, good. Who lives here, right? Mm, Jorge lives here. Jennifer lives here, right? So that's that's the, the correct form, right? Any question? No questions? Me gustaría que me hiciera una pregunta. Oración. Otra oración. Otra no. oración. No, no, right? en la última. No, en la última oración donde dice Police sí. Eh, porque en la oración anterior solo porque no lleva la S es incorrecto uh, ah bueno porque según lo que dice la regla Jorge el verbo debe llevar una S ¿sí? según la pregunta regla pregunta en tercera persona pregunta en tercera persona es correcto yes. eh, Mario sí, sí. está en casa otra vez que bueno Mario ya puede participar ok y la uno, la who does live here, 
está incorrecta porque no se debe usar el auxiliar. ¿Sí? No va mencionado el, su, el sujeto. No, eh, sí va. No, no, no se sabe quién es el sujeto. Por eso estoy preguntando yo. Por eso es la pregunta. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el que visita? Mira, ¿y quién es el que visita? Oh? ¿Yes? Si gustan, hagamos otro ejemplo. ¿Yes? Ok. Uh, vamos a ver esto. Tal vez me sale bien este ejemplo. Vamos a ver. Con el pochito. Ok. Who eats the chicken? Oh, espérenme, porque no puedo poner eh, uh, who. Ah, sí está bien, así está bien. Who is the chicken? Vamos a ver. ¿Qué estoy preguntando aquí? ¿Estoy preguntando el sujeto o el objeto? El sujeto. El objeto. El sujeto, porque aquí estamos preguntando quién es esa persona que se come el pollo, ¿verdad? Por favor, no vean a Andrés. Ahorita está ocupado, ¿sí? <ríe> ok. Who eats the chicken, right? Vamos a ver. Who... Sí, pero no, no me sale la oración como objeto. Vamos a ver. Who does your... Si sí, no, no me sale. Entonces voy a usar otro a ejemplo. Pati. A Pati Molina preguntemos. Pati. <ríe> no, no. Vamos a ver. Quiero ver. Eh, ah, ya sé. Who takes you home? ¿Quién te lleva a casa? Right? Who takes you home? So, what is who? Is the subject of the object. Subject. Is subject, correct, right? Porque el que lleva quién es, es esa persona, el who, esa persona que no sabemos quién es, ¿verdad? Ahora, como objeto, who do you take home? Miren, who do you take home? ¿Quién es el sujeto? You. You. You es el sujeto. ¿Y quién es el solo objeto? No sabemos, ¿verdad? Es esa persona que van a llevar a casa. Esa persona que van a... Ella es el objeto del viaje, ¿no? <ríe> ¿Ok? ¿Sí? ¿Jorge? Claro. Pues. ¿Está claro? ¿Seguro? Vaya. Si lo digo sí. en español, creo que tal vez me dicen. ¿Y a quién llevas tú a casa? ¿Ok? No, 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 perdón, perdón. Voy a, voy a formular la pregunta otra vez. ¿Quién te lleva a ti a casa, sí? Entonces, ese who es alguien que está haciendo la acción. Y en la dos, ¿a quién llevas tú? Tú eres el sujeto y esa persona que llevas es el objeto, ¿sí? ¿Ok? Ok, ok. ¿Otro ejemplo o estamos bien ahí? Ok. Otro ejemplo, yes. Vamos a ver. Please. Ok. Uh, let me see. Eh, ¿Qué otro verbo? Eh, teach. Ok. Teach. Vamos a ver. ¿A quién le enseñas tú, right? Who teaches this class? Who teaches this class? ¿Quién enseña esta clase? The teacher. The, the teacher Javier, right? Who teaches this class? Entonces so estamos preguntando quién es el sujeto, quién es la persona que realiza la acción, quién es el que enseña, estamos preguntando. Entonces, who es el sujeto, ¿sí? Y luego, who... Teacher. Yes. I'm sorry, interruption. Yes. Teaches the uh, subject. Okay. Teaches is subject. No, teaches is enseñar. 
Is the ah, verb. Ok. Look the verb. Is the verb. Ah, ok, oh, ok, ok. Como va en tercera oh, persona, Enoch, como va en tercera persona, se le agrega ES. ¿Sí? Vale, entonces. Who do you teach? Es que teach, teacher, para mí, teacher era como profesor, cosas así, pero no sabía que era... Ah, no, pero teach. Teacher, but it's a verb. I teach. Yo enseño. You teach. Ah, ok, ok. I'm sorry, I'm sorry. You teach. No, 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 no digan sorry. Estamos bien. Me gusta la pregunta. Pero mire, en lugar de decir she teach, decimos she teaches. Ella enseña, ¿verdad? Sí, porque es tercera persona. I teach, you teach, she teaches. Y el nombre... Va con ER, miren. She, he is a teacher. Él es un profesor, right? Sí. Uh, aprovechando el comercial, Enoch, le voy a poner cuatro sufijos que indican que alguien hace algo. El primero es ER, ¿sí? Por ejemplo... Engineer, a teacher, entre otros, ¿verdad? Yang, el sufijo Yang, por ejemplo, eh, physician, politician, physician, politician. Son las personas más honradas de este mundo. Ok. También, or. Okay. Or, por ejemplo, doctor. Doctor. Eh, protector. No, no, protector no. Doctor. Quiero ver, no me acuerdo de, de otra de doctor. Eh, no, no me acuerdo ahorita. Bueno, vamos a ver. Y la otra es, vamos a ver, e. sorry, W E E E. Ah, yes, E E. Por ejemplo, employee. No, 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 pero este es objeto. Déjeme ver. Sí, 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 está incluido. También standee, el que va parado, standee. Vaya, y también hay otro, déjeme ver. You say specialist. Ah, east, yes. East. Specialist. Eh, psychologist. Scientist. Scientist. Uh, psycho psychologist. Scientist. Ok. Y, uh, pero, eh, no, no quiero que se confunda con el verbo, ¿sí? Porque el verbo lleva ES, pero cuando no es tercera persona, solo se dice teach, ¿sí? Y el que enseña es el teacher, ¿sí? Ok, el que enseña. El que trabaja con motores es ingeniero. ¿ver? He is an engine. Mire, viene la palabra motor, engine. Le agregamos a R. ¿Sí? El que emplea, mire. He is an employer. Que viene de empleo. ¿Y qué hace este? Ah, el que emplea. Es el empleador, employer. Empleador. Ajá, el que hace algo. El verbo es employ y employers. ¿sí? Entonces, igual que teach, I teach, you teach, he is a teacher, right? ¿Estamos claros ahí, Enoch? Yes, teacher. Thank you. Yes, ok. <clears throat> me gusta que me dan preguntas, ¿sí? Me gusta que hagan preguntas. Gracias, Enoch. Y gracias a todos por hacer preguntas, ¿sí? Ok. Now, eh, queda claro cuándo vamos a usar, cuándo vamos a eliminar el sujeto, el, perdón, el auxiliar. Cuando el who, ok, cuando el who sea 
un, ¿cómo se llama? Un sujeto. Cuando el who sea un sujeto, no vamos a usar el auxiliar, ¿sí? No vamos a usar el auxiliar. Pero cuando el who es un objeto, es el que recibe la acción, sí vamos a usar el auxiliar, ¿ok? ¿Understand? ¿Carolina? ¿Do you understand? Sí, yes. sí. Ok. Excelentoso. Me alegra porque este tema es, es algo difícil. Ok, let's continue, right? Vamos a ver aquí. Ok, now. What is the exercise? The exercise says, complete with do or does. Ok, now. Who takes out the garbage in your house? My father do or my father does? Does. My, my father, father does. does. Continue. Who makes dinner? My mother does. My mother does. Who washes the dishes in your family? I do. I do. I do. Mm, no lo sé, Rick. Bueno, vamos a decir que sí. Ustedes porque son los son que... plural. No, es porque, porque algunos no lavan los trastes en la casa. <risa> ok. <risa> yes, I do. Ok. Now, who does the laundry in your house? ¿Quién es el que lava en la casa? My sister. My, my sister does or my sister do? My sister does. <risa> Das, ok. Good. Who watches TV after dinner? Das, my grandfather does. Das. And who takes a shower in the morning? ¿Quién se baña en la mañana? Everybody does. Everybody do? Everybody do? do? Huh? Everybody, somebody, anybody, um, nobody, they use the, the third person singular. So for that reason is das, yes. right? Siempre que vean un everybody, uh, nobody, somebody, uh, etcétera, etcétera, you say everything, uh, everything, you say does, right? Understand? Okay. Now the next exercise. Ah, oh, good. We finished, right? Uh, joke, right? Why are you late? There was a man who lost hundred dollar bill. ¿Por qué venís tarde? Hay un hombre que perdió un billete de a cien. Oh, that's nice. Qué chido ese teacher. Were you helping him for look for it? ¿Le estaba ayudando a buscarlo? No. Me vine tarde porque estaba parado en el billete. Right? I was standing on it. Okay. Salvadoreño tenía que ser, ¿va? Okay. Good class. Any question? Como oyente, Eduardo, right? Eduardo oyente. Let me see. Me encuentro Eduardo. ¿Qué pasó? Ah, ahí está, Flores. Oyente. Okay, good. Now we're going to see a material. Vamos a compartirles un material aquí. Yes. Class number seven, right? Sorry, algo me está fallando acá. Ahí estamos.
Okay, let me see. Fifty one. Ahí estamos, okay. Okay, conversation, please. Eh, permítame. No sé si lo estoy compartiendo. No, no lo estoy compartiendo. Ahorita lo comparto. Here, right? Ahí estamos. Yes. Un poquito más largo, más grande. Permítame. Eh, no sé por qué no me deja hacerlo más grande. Ahí estamos. Hoy oh, sí. Ok. Sorry. Ok, ahí estamos. Hoy oh, sí. Ready? Listen, please. Page 51. Exercise 3. Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Sorry, right? Now, please, repeat after me. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He hates it. He doesn't like the manager. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, Page listen 51. Again and repeat, please. Listen and practice. Listen and repeat. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. 
He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Good. Two volunteers, please. Jill, ya le funciona el micrófono. Jill. Hello, Jill. No, right? No, no funciona. Yes. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Jill, Yvonne, Mejibar. Yes. <laughs> no, ¿verdad, Jill? Bueno, ojalá que lo, le funcione para mañana, okay? Now, two volunteers, please, to practice this conversation. Me, teacher. Uh, Carolina Hi, and... Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, teacher, yo. Okay, Carolina teacher. and Victor. Después vamos a poner otros dos chicos. Sí. Carolina, you are Angela. And Victor, you are Rachel. Ready? Okay. One, two, three, action. What? Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too? He's a front desk clerk. How does he like it? He hate he hates hate hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? Good pleasure. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he is the manager. Nice. Thank you. Thank you very much. Right? Okay. Then uh, two more. Two more students. Ya me perdí. ¿Quién más me pidió participar? Please help me. Raise your hands. Uh, yo, yo, teacher, yo puedo participar. Eh, Mario. Mario, ok. Mario. Mario, yo, Rachel. ¿Quién yeah. más? ¿Quién más? Please. Come on. Participation. Giovanni. Giovanni. Oh, Giovanni. Se le oye muy bien. Ok. Yeah. Giovanni, you are Angela, right? Mario is Rachel. Okay. Giovanni is... Angela, right? Ready? Here we go. Action. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's from this clerk. How does he like it? Uh, he hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What? hotel that he worked for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's, that, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Nice. Congratulations. Congratulations. Thank you. Two more and we finish, right? Two more students. Two more students. Teacher. Yes. And no. Teacher. Uh, uh -huh. the, yes, yes. Um, the pronunciation he had this it. Please. Um, no, I don't get it. Sorry. I don't get it. The pronunciation in what line? One, two, three, four. No, I don't Rachel get it. Enough. Five. Five. Rachel, five. Oh. Uh, here, my brother works in a hotel. No, 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 no I'm sorry, I'm sorry. Uh, How does six, he like it? How six, does he like six. it? One, two, uh, three, four, five, six. He hates it. Hates it. Uh -huh. it the thing is that uh, 
Okay, uh, uh, there are I there are some verbs that have an object, right? For example, love it, need it, hate it, uh, want it, want it. Okay, uh, love it, miss it. So here. Enoch, we have a link sound. You don't say love it. I love it. I love it. Need it. Need it. Need it. Hates it. He will say hates because it's he, right? But normally it's hate. Normally it's hate. I hate, you hate, they hate. So I hate it. Lo odio. Right? El reggaeton. <laughs> Sorry, perdón por, por Mario y por Giovanni y otros que les gusta el reggaetón, lo siento, ¿verdad? Pero I hate it. Yo lo odio el reggaetón. <laughs> ok, but the person singular, ok, is he hates it. Link, he hates it. He hates it. He loves it. He wants it. He misses it. He needs it, right? Understand? Okay. Good. Any other question, Hates class? It. Hates it. Yes. Okay, now, no more questions. Let's go to the grammar. Let's go to the grammar. Ta -da. Okay, es que no me deja aquí moverme. No entiendo por qué no me deja. Ahora, uh, otra vez. Ahora sí, ya estamos. Ahí estamos, yes. Good. Now listen to the audio, please. Listen to the audio. Page 52, exercise 4. Grammar focus. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a store. What do they do? They're cashiers. How do they like it? They hate it. Hate it, right? In this case, it's not hates it. It's hate it. They hate it, right? Okay, repeat after me, please. Repeat after me. Where do you work? Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a store. What do they do? They're cashiers. How do they like it? They hate it. Okay, so these are the information questions, right? Good. Now let's practice this conversation. Number one, please. Where does David work? He works in 
hospital. Ah, a hospital. Mm, another opinion, please. What do you think? Hospital. Office. Office. Right? Office. And what does he do? Last. Last room. He, he is. <laughs> Sorry, excuse me. <laughs> yeah, yeah. Um, Give me a second, please. Okay. No, we're talking about David. David, only David. Where does he work? Uh, what does he do? And, and the question is, how does he like it? How does he like it, right? He hates it or he loves it, right? Hates it. Good. Now let's practice the conversation. Patricia, you are letter B, and Jorge, you are letter A. Right? One, two, three, action. Where does David work? He works in office. Jorge? What? In an office, right, Jorge? In an office. Good. Patricia? What do... What does he? What does he do? What? He is a doctor, he no. Working. He is? No. He is? He is? <laughs> he is a secretary <laughs> or receptionist? Jorge? He is a okay, he is a receptionist. Reception. Okay. Last question, please. Last question. What is the last question? Hello, hello. Look, where does he does. work? What does he do? And how does, how he, does like he like it? How does he like it? Jorge, how does he like it? Mira la carita. He hates hmm. it or he loves it? He, he hates it. Laura, no. No, no, Laura no, todavía, permítame. Todavía no hemos, uh -huh. llegado, no hemos llegado a Laura. Porque ahorita Laura se fue y ya no está. ¿Ok? No, Jorge, vamos con David. Son tres preguntas de David. Mire. Where sí, does he sí, work? Sí. What does he do? And how does he like it? Right? Ya le soplaron por ahí la respuesta, Jorge. Vamos. No, no, no. He loves it. Vea la carita. Ama su trabajo o he hates it? No. <laughs> no. Lo he ama. Hates. He hates it. Very good. He hates. Now, Laura, please. Tu volunteer for Laura. Yo. Mario. 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 Okay. Mario, you make the question. And let it be. Necesito otra persona ahí. Letra B, let it be. Please help me, come on. Mario N. Jennifer. Jennifer. Jennifer o Carolina. Jennifer o Carolina. Come on, girls, help me. <laughs> Carolina, Carolina. Well, okay, Carolina. Yes. So, Mario, make the question. Where does Laura work? She works. She works. She works. She works in a school. Excellent. Continue, Mario. Um, 
What does she? Uh, what, what does she do? She teaches. Uh, she is a teacher. She is a teacher. Mm -hmm. And the last question. How does she like it? Uh -huh, Mario. How does she like it? She really loves her job. Okay. Very good. She really loves her job. Okay. Excellent. Right? Now let's go to the last one. Brian and Jessica. Right? Volunteers for Brian and Jessica? Volunteers? Hi, teacher. Okay, uh, Enoch, please. Enoch, you make the question, right? Anybody else? Anybody else? Oh, come on, participate. Yes? Teacher. Yes? Uh, creo que aún no se ha comprendido totalmente la ni la dinámica de dinámica. la pregunta. Ok, entonces voy a, voy a hacer un pequeño repaso para que lo entendamos bien. Creo que algunos ya lo entendieron, otros no. Okay. Look at this. We have David, Laura, and Brian and Jessica, right? And mm -hmm. we are going to make three questions. When it's singular, what da, where does he work? In the case of David, he works in an office, right? Where does David work? He works in an office. Question two, what does he do? What does David do? He's a receptionist or he's a secretary, right? And how does he like it? ¿Le gusta su trabajo? Vean. No, he hates it, right? Siguiente. Vamos a preguntar las mismas tres preguntas, pero en este caso para Laura. She, right? Where does she work? ¿Trabaja en un hotel, en una oficina o en una escuela? She works in a school, right? Oh. And what does she do? ¿Qué es lo que hace? She's a teacher. Right? And how does she like how does she like it como que le parece a ella su trabajo yes look at the face she's happy so she really likes it she loves it right ok si ¿Sí entendemos solo que ahora las preguntas ya no van a ser para una persona porque estamos hablando de Brian y de Jessica Laura. no no Laura no <risa> Laura y Jessica ah, yo creo que no lo sé, Rick. Hay una influencia fuerte de Laura aquí. Sí. No lo sé. Había que investigar en bachillerato, ¿verdad? <ríe> ¿Qué pasó ahí? El amor de bachillerato. Ahí. <ríe> ok, <ríe> good. Continue, right? En el caso de Laura sería, uh, where does Laura work? She works in a school. What does she do? She is a teacher. Or she teaches that, right? And how does she like it? She loves it. She likes it, right? Yeah, le gusta, vean la carita. Trabajando con niños, ¿verdad? Okay, ahora vamos a hacer las preguntas de Brian y Jessica, right? Okay. Two volunteers, hoy sí. Tengo voluntarios. Okay, good. Enoch, right? Enoch makes the question. And the answers? ¿Quién va a hacer la respuesta? Vamos. What time is it? It's time to go. Come on. Solo hagamos esta conversación y nos vamos. Yes? Yeah. Uh, Giovanni. Okay. Thank you, Giovanni. Yeah. And no, go ahead. Okay. Uh, where does. Where do? We work. No, where do? do, they work? do. Aquí vamos a las preguntas, miren. No. Ah, sí. Where do they work? What do they do? How do they like it? Yes? Okay. Okay, teacher. Where, they, where do they work? She work. In... They work. They work. Estamos hablando de Brian and Jessica. Work. Uh -huh. uh, they work in, in uh, a school. 
no. No. In a store. En una tienda, ¿ve? Ahí están ah, vendiendo, sí. Store. They work in a store. Right? No, entonces yes. me equivoqué. Store. Ok. They work in a store. Good. Enoch. What do they do? They are sales people or they are vendors? Giovanni? They are they are vendors. Uh -huh. Enoch? How do they like it? Um, Dele las caritas, Giovanni, ¿le gusta o no le gusta? ¿Qué cree? Espéreme, que como estoy desde el teléfono, si no logro distinguir. Ah, le voy a hacer más grande entonces la, el dibujito para que le vea las caritas oh, ahí. Ya, ya. Eh, ¿Cómo fue que dijo Ale? Ok, it. tenemos eh, They hate it o they love it. No, they hate it. De, no les gusta mucho. Este ven algo no, con no, caritas no. largas ahí. <ríe> ok, yeah. very good. Now, eh, Elizabeth, ¿cómo estamos? ¿Se puede quedar conmigo? Mm, no serían 10 minutos, serían 7 minutos. Puede ser mañana, teacher. No hay problema, cuando usted me diga, oiga. Ok, okay. gracias. Entonces, eh, vamos a ver. Jennifer Guadalupe, ¿se podría quedar conmigo? Siete minutitos. Son diez, va, pero ya nos pasamos, así que. <ríe> Jennifer. Sí, sí, va, entonces me voy a quedar con usted. Entonces, los demás los despacho ya a mimir. ¿Ready? Ok. Eh... Enoch. Enoch. Hey. Present teacher. Ok, good. Have a Present. good night. Good eh, night. Vilma. Victor. Good night, teacher. Good night. Carolina. Cristina, sorry. Cristina. Good night, teacher. Ok, good night. Carolina. Carolina. Good night, right? Good night. Eh, Esmeralda. Present teacher. Okay, good, have night. A good night. Good night. Esaú. Good night. Bye. Good night. God bless you. Patricia. Good night. Good night. Que se mejore, Patricia. Yes. Drink a lot of liquids, including lemonade, please. Thank okay. You. Oscar. Daniel. <laughs> President. Perdón, Good Oscar, night. que casi no le di participación. Discúlpeme. No, no problem. Ok, tomorrow, tomorrow, Oscar, please. No Sorry. Problem. Yes. Yes, ok. Good night, eh, teacher. Good night. Elizabeth. Good night, teacher. Good night. Eh, Jill. Giovanni. Good night, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow. Jennifer. Yeah, present, yeah, present. No se me vaya a ir, no se me vaya. <ríe> ya comenzamos, sí. Eh, Jorge. George. Mr. Alberto Laines Díaz. Have a good present. night. Ok, thank you. Eduardo. Here, teacher. Bye. Ok, good. See you tomorrow, Bye. Eduardo. Mario. Good night. Good night. And good night, teacher. Good night. Uh, See you I tomorrow. Donde vamos a hacer lo del, lo de la semita. <laughs> okay. Yeah. Thank you. Thank you very much. Muy amable, Mario. Yes. And Oscar. Oscar Andrés. Andrés. Good night, teacher. Good night. Mañana participamos más hoy, Andrés. Bye yes. bye. See bye, you. Bye. See you. See you. Take care. Goodbye. Hi, Jennifer. ¿Qué le ha parecido la clase, Jennifer? Hi, teacher. Um, bien, teacher. ¿Sí? ¿No, ¿No se me aburre mucho? Eh, se dice que de aburrirme no, pero hay varias cosas que eh, por lo menos no lo he entendido. Ah, okay. eh, le había entendido al principio que el das era de plural, ¿verdad? Plural. No, 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 singular, al revés. No. Es singular. singular. Ah, ok. Ajá, ¿Y eso... Y el, el doing sería 
para una persona o varias. Vaya, pongámoslo así. Vaya. Si quieres lo voy a escribir para que lo veamos. Uh -huh. Déjeme ver, permítame. Voy a abrirle una pantalla acá para que para que tengamos un don de escribir, ¿sí? Quiero ver cuál le abro aquí. Esta vamos a abrirle. Aquí vamos a escribir. Sí, bye. Ok. Listen, please. El do se usa para los siguientes, miren. Para I, sorry, sorry, perdón. You, excuse me, excuse me. We, y para they, ¿sí? Y el das se usa para y sí e it, ¿sí? Vaya. Ahora se lo voy a poner de otra forma, mire. Primera persona, ¿sí? Vaya, la primera persona, first person, es la que habla. ¿Sí? Segunda persona es la que escucha. ¿Sí? Y tercera persona es de quien hablamos, ¿sí? Primera persona es quien habla, en este caso podría ser I, yo, ¿verdad? Yo, I. Segunda persona es quien escucha, you, tú. Y tercera persona es de quien hablamos, she, he, and it, right? Primera persona plural, nosotros, we. Segunda persona plural, ustedes. Y tercera persona eh, plural es they. Bye. Los que hablan son las primeras personas, son los emisores de la mensaje, right? The message. And the one that listen, los que escuchan, right? They are the receiver, son los que reciben el mensaje, ¿no? Emisor, receptor. Emisor, primera persona, receptor, segundo. Y si hablamos de otra gente, esa gente puede ser plural o singular. Jennifer, ¿sí? Uh -huh. Y sí. cuando es singular, aquí es donde yo quiero que usted le preste atención, mire. Cuando es singular, Jennifer, vamos a usar das, ¿sí? Con she, he, and it, vamos a usar das, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Solo con esos tres, con los demás no, ¿verdad? Ahora le voy a poner otro ejemplo, usted me dice si los entiende. Ok, el do y el das se usan en oraciones negativas y en preguntas. Entonces le voy a poner una negativa. I don't like hotels. No me gustan los hoteles, right? Uh -huh. Sí, me gustan algunos. <ríe> Solo un ejemplo. Pero si yo pongo, mire... Eh... Permítame, Jennifer, voy a hacer a un lado la cámara porque estoy aquí tapando. Vale. Si yo pongo una tercera persona, por ejemplo, she, en lugar uh -huh. de poner don't, voy a poner doesn't. Uh -huh. ¿Por qué? Porque según la regla, mire, da se usa solo con he, she, and it. Y aquí tenemos Porque cuál? La tercera persona, hablando de más. Tercera persona, singular. singular. No plural, singular, okay. ¿sí? She doesn't like hotels. Uh -huh. ¿Ok? Ok. Ahí estamos. Y en preguntas, igual. Does she like hotels? ¿A ella le gustan los hoteles? Yes, she does. O no, she doesn't. ¿Ok? Ok, dice. Entonces, el das es exclusivo para he, she, and it. Que es tercera persona singular. ¿Ok? Okay. Good. ¿Alguna otra pregunta? Jennifer. No, dice, no, solo oh, no. en eso no había. Un momento, bye. No.
Ajá. Entonces le voy Pero a poner aquí. Muy bien, le voy a poner aquí, Jennifer, que ya tuvimos la sesión personal, pero si algún día alguien no quiere participar y usted quiere que él eh, tiene alguna duda, me levanta la mano y yo le doy otra sesión. Oiga. Okay, ¿Sí? Okay. Y mi consejo, por favorcito, eh, escuche canciones, por favor, en inglés. ¿Sí? Uh -huh. eh, también vea películas en inglés. Como usted en, en inglés va. Disculpe que le diga, ¿verdad? En inglés usted es una niña. <ríe> no es una adulta, sino que es una niña. ¿Verdad? Entonces sí. le conviene ver películas donde hablen el lenguaje sencillo. ¿Sí? Entonces le recomiendo uh -huh. Sing, Shrek, Toy Story, todas las películas, películas de Disney, incluyendo la serie Anita. ¿Ya? Eh, sí. ¿Tiene bebés en casa? No. no, 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 bueno, entonces no. solo usted, ¿verdad? Solo usted puede disfrutar las películas solo en inglés. Y si no entiende, póngale los subtítulos, pero en inglés. Nada de español, no Spanish. <ríe> ¿Yes? Ok, thank you. Eh, usted es muy participativa, así que le agradezco mucho, Jennifer. Me gusta que participe, oiga. ¿Yes? Ok, have a good night. God bless you. See you tomorrow. Thank you.